பூண்டு நம்ம உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும் நம்ம ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் இப்போ இந்த பூண்டை டெய்லி நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த பூண்டு சட்னி இல்லைன்னா தொக்குன்னு சொல்லலாம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இருபது பல் பூண்டு எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு தக்காளி பத்து காஞ்ச மிளகா ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இருபது சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அடுப்பில் கடாயை வச்சு அரை கப் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை சேர்த்துருக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகுழுந்து போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு பொரியுதுங்க பொறிஞ்ச உடனே நம்ம கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சி வச்சிருக்கிற சட்னியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் அரை கப் தண்ணி விட்டு நல்லா அலசி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க மூடி வச்சிடலாம் திறந்து அப்பப்போ நம்ம வந்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா அடிப்பிடிக்காமல் வருங்க நல்லெண்ணெய் எதுக்கு சேர்க்கறதுன்னா அந்த பூண்டோட காரத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிருங்க மிளகாய் காரம் பூண்டு காரம் நமக்கு அவ்வளோவா தெரியாது சட்னி நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் பாருங்க சூப்பரான தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்து நம்ம பாக்ஸில் போட்டு வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தோம்னா பத்து நாளைக்கு கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசை சாதம் சப்பாத்திக்கு சூப்பராக இருக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்